ini Miss, mm-hmm. aku punya masalah. Masalah apa? Tapi ingat Miss Yuni uh. lagi live nih. Jangan menyebut nama yeah, siapapun yeah. termasuk namamu sendiri. Saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ada apa saya? Iya, yeah, makanya. Iya, yeah, gini Miss. Kan aku kan beritanya benda tak nyari tempat yang yang itu ya. Aku lagi di pantu. Mm-hmm. Tak keluar juga. Oh, Nampak jalan pun itu. Apa Miss? Kau kaya nampak jalan atau ketepok ketepok ketepok? <laughs> Enggak nyari tempat yang itu Miss. Aku pakai masker kan di pantai pakai masker jadi kalau ngomong kayak angkat. Hmm. Halo Miss. Nah, kenapa? Ini kan aku punya apa? Punya punya apa ya namanya ya? punya pacar sih, ngap. Kenapa punya pacar kenapa? Terus kan aku LDR selama empat tahun setengah nih. Oke. Okay. Terus apa? Segalanya kan aku maksudnya dari dari di Indo itu semua aku kayak gitu loh. Dari awal sampai maksudnya dari dia susah sampai sampai dia apa? sukses itu aku semua gitu tapi sekarang kan orangnya itu kan di Thailand gitu kan mm-hmm. kayaknya aku tuh kayak dibuang ternyata kayak dimanfaatkan gitu mm-hmm. <tuh> kan dulu juga pernah waktu itu putus nyambung sampai lima kali nih terus ya kayak aku tuh sayang orang tuanya gitu kan karena kan aku sendiri nggak punya orang tua gitu terus mm. Waktu itu, apa, sebenarnya aku pengen putus, tapi kan orang tuanya itu nggak bolehin, katanya, oh, apa, jalani udah lama, 4 tahun lebih kok putus, gitu kan, ya udah aku pertahankan orang tuanya sakit, tapi anaknya itu kelakuannya kayak gitu, Miss, aku sakit hatinya gini, Susah seneng sama aku, tapi dia itu masih ngaputin foto mantan-mantannya gitu loh. Yang paling aku sakit gitu, kayak nggak menghari oh, kali aku gitu. Hmm. Terus, waktu itu kan, aku ngomong sama dia kan, uh, apa aku minta uangnya aku suruh kembaliin gitu kan. Kalau kamu mau sama perempuan ya silahkan gitu. Cuman masalah kayak aku selama 4 tahun itu, tolong dikembaliin aku bilang gitu kan aku nyarinya juga susah aku bilang gitu Dan dia bilang katanya kemarin tanggal 10 itu mau dicicil 10 juta ternyata itu dia itu nggak ada omongan gitu pabriknya apa uh, uh, bukan pabriknya sih dia kerjanya di bangunan gitu katanya apa uh, uangnya itu nggak apa ditipu sama itunya apa mandornya apa gimana gitu ya Terus ya akhirnya kan aku ya sampai sekarang pun dia masih maksudnya chat-chat aku cuman aku nggak balas mungkin aku terlalu sakit hati gitu Miss. Aku udah nemenin dia dari susah sampai maksudnya tak modalin gitu kan. Waktu itu kan dia awalnya itu nggak punya apa-apa sama sekali kayak makan itu nggak maksudnya cuman pakai sambel apa aku semua aku cukupin lah dia kan. Terus aku apa aku orangnya selalu kasihan gitu loh melihatnya bukan masalah kasihan apa gitu nggak tahu lah mungkin aku nggak pernah dapat kasih sayang sama seorang lelaki terus dapat dapatnya kayak gitu nggak ngerti orangnya kayak apa gitu kan terus tak modalin tak kasih kayak kambing gitu modal usaha gitu kan kambing terus apa gitu pokoknya semua aku aku cukupin kan ya ya itu nggak tahunya nyampe aku sakit hatinya ya itu miss apa maksudnya bukannya aku itu ya cemburu cemburu namanya kan nemenin sampai empat tahun lebih gitu cuman ya seharusnya menghargai lah meskipun dia itu kayak dibangga banggain di depan cewek-cewek cuman jangan ngapusin kayak foto mantan mantannya terus anggap aku ini selama ini apa gitu loh misalnya aku mikirnya kok kok nggak menghargai gitu pengorbanan aku kayak gitu terus 
Terus ya apa orang tuanya kan sekarang lagi komplikasi. Kemarin juga orang tuanya telepon-telepon aku, anaknya juga telepon-telepon aku. Cuman aku nggak mau ngangkat gitu. Kan sebentar lagi kan aku juga pulang mau jelasin ke orang tuanya kalau kelakuannya anaknya kayak gitu. Aku kurang baik apa sih sama, maksudnya sama keluarganya, sama orang tuanya, sama dia gitu. Tapi kok balasannya kayak gini gitu loh, Miss. Kayaknya sakit banget gitu, nggak nggak dihargai gitu. Terus pertanyaan saya, kamu sudah pernah tidur sama dia nggak? Belum, belum ketemu aja belum ya. Cuma ADR kayak gitu. ADR habis berapa juta kamu dok? Iya. Habis berapa juta? Ah, dua ratus juta lebih. Milo? Dua ratus juta lebih nih. Gak pernah ketemu, gak pernah ditompai, gak pernah digandeng tangan nih. Rong atau juta malam iya. ya? Iya. Tetangga kampungmu sendiri? Bukan. Orang mana? Orang Ponorogo. Terus kamu orang mana? Aku orang Blitar. Kamu orang Blitar pacaran sama orang Ponorogo, belum pernah ketemu. 200 iya. juta melayang. Iya. Wedan. Iya, bukannya gitu, Miss. Ya. Aku awalnya kan juga aku orangnya selalunya apa ya kasihan gitu iba gitu mungkin ya terlalu bodoh aku sih terus akhirnya Kasi dia kan kasihan iba itu ada mayat belum pulang itu dari Kamboja itu aku butuh uang 150 juta kasih aku dong jangan katakan iba pada seseorang saat kamu mencintainya kenapa kamu nggak ngasih uang ke orang tuamu dok Aku nggak punya orang tua, Miss. Nggak punya saudara. Kasih Terus waktu aku. itu kan anakku, anakku kan tak titipin ke dia gitu kan. Karena tahu sendiri kan kayak kakak iparku uang, 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 dan uang gitu. Terus nah, anakku juga anak pernah mau ke dia. Iya, waktu itu kan aku uh, mau nyuruh siapa, Miss. Anakku mondok dua kali juga kayak apa, nggak keurus gitu kan. Dulu waktu aku orang tua aku ninggalnya maksudnya lama sih. Jadi aku bingung nitipin anak ke siapa gitu kan. Saudara juga yang dimanfaatin uang-uang terus anak nggak diurus gitu kan. Waktu di pondok pertama itu anakku sampai mati suri mis. Karena mungkin di sana juga namanya di pondok ya makanya kurang gitu kan. Sampai apa sama sama ibu pondoknya itu yang waktu TK itu udah aku pondokin gitu kan. Mungkin aku juga... Uh, apa maksudnya nggak punya orang tua juga bingung saudara sendiri juga namanya saudara kan namanya nggak punya sana uang family uang gitu. adik kakak dari ibumu bapak ada dari... cuman kan mereka sudah punya anak gitu kalau yang dititipin itu kakakku itu kakak iparnya yang itu kakak iparku yang uang 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 terus gitu terus tak titipin ke pondok gitu kan di pondok itu kayak anak itu nggak keurus Cuman dimanfaatin uangku sama orang pondok itu waktu itu. Sama anakku itu kena usus buntu, Miss. Sampai mati suri, sampai, sampai mati suri kayak gitu. Waktu itu. Terus yang Anak kedua ini pondok. Sih? Umur 15. Oke. Okay. Ikut dia sampai sekarang? Enggak. Sekarang udah waktu itu uh, apa selesai sekolah lah. Di sana kan juga mungkin kendala kendaraan atau gimana. Aku kan nggak, nggak terlalu bisa mantau kan namanya anak juga gak ngerti udah gede ngerti lah mana yang itu terakhirnya sekarang tak suruh ikut sama mantan suamiku ya kenapa nggak dari awal suruh ikut mantan suamimu gini miss dari awal itu aku memang nggak mau nitipin karena anak dari kecil sampai gede itu yang besarin aku mantan suamiku itu maksudnya nggak tanggung jawab terus sama saudaraku yang dari ayahku itu disuruh sekarang suruh gantian ayahnya gitu yang yang apa yang ngurus gitu. Oke terus uh, 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 saya agak agak bingung. Terus kamu maunya apa sekarang? Ya maunya aku sih dia itu tanggung jawab gitu. Kadang gini mis dia itu Sementara, ngomongnya tanggung ya. Tanggung jawab apa yang kamu minta suamimu aja yang ngasih kamu anak juga nggak tanggung jawab kok? Iya Hap. maksudnya. Aku minta minta kemarin kan aku udah berantem sama dia kan dia juga sama temen itu kan diviralin kayak gitu diviralin terus dia suruh bayar hutangnya gitu kan kalau di depan orang itu 
maksudnya di depan cewek-cewek itu ngomongnya itu jomblo ini dan ini dan itu kalau kalau live kayak di TikTok kayak gitu temanku pada pada orang ngomong. orang Ponorogo mana nih spill Ponorogo mana Selawung Selawung iya oke okay, terus terus akhirnya dia itu kalau di depan orang itu sok gimana ya mis ya ngomongnya itu kayak sok jomblo padahal juga maksudnya aku aku selama ini dianggap apa gitu loh hanya aku kurang baik apa sama keluarganya sama itu aku juga nggak beda bedain gitu kan dok sebentar dari awal sebentar aku sebentar ini. kamu akan jatuh dan kecewa marah emosi jika kamu masih ingat betapa baiknya kamu betapa jahatnya dia sekarang kita nggak usah ngomong itu aja mau mau apa sekarang mau kasus ini ya maunya, atau apa? aku ngomong kemarin dia ngomongin gini utangku berapa di total kayak gitu tapi dia kan ngomong-ngomong maksudnya ngomong-ngomong entah ada uangnya enggak nggak ngerti gitu loh hanya ya aku tetap ke, okay. apa kamu mau nyewa aku pengacara mau... nggak kamu mau nyewa pengacara ya udah mis aku pernah udah dulu itu pernah nyewa pengacara aku dimanfaatin sama pengacara itu hmm. sumasi itu habis 15 juta setengah wah enggak lah uang kaso sampai selesai itu cuma 5 juta kok iya mis sumpah aku dimanfaatin sama pengacara itu udah itu majika aku juga tahu kok waktu itu disuruh cepet cepat ngurusin biar ke nyewa pengacara itu ke rumah dia katanya eh, kalau somasi 15 juta setengah sama hotelnya 2, 2 juta setengah gitu kan ya udah kata temen tuh ya udah kamu kan nyari uang di situ kan juga ah, apa maksudnya enak gitu kan hmm. uang bisa dicari lah yang penting kamu kasusnya selesai gitu gitu enggak juga lah enggak sampai segitunya lah iya terus akhirnya minta lagi waktu itu kasusnya mau tak naikin lagi tak pikir kan uh, kalau sudah dibayar segitu maksudnya Kayak di kontrak itu kan aku nggak bayar lagi gitu kan. Ternyata bayar lagi disuruh nambah 10 juta. Aku kan nggak mau. Wow. Iya. Yeah. Paling mahal pengacaranya 5 juta. Ya makanya itu mis aku juga nggak ngerti kan. Waktu itu yang kenalin temanku. Nggak tahu kalau dia itu entah kongkali kong sama temanku. Aku juga ngerti intinya kan. Oh. Aku dalam masa gitu kan. Terus pengacaraku ke sana ya. Dia bilang sama aku gini, eh kasihan loh mbak si, si, si dia gitu kan, katanya kasihan loh si dia ini, apa dia katanya ketakutan gini-gini, terus apa rumahnya juga nggak ada apa-apanya, cuman meja aja nggak punya gitu kan, kasihan, terus aku pikir-pikir lagi, tetepin lah apa, aku tadi ngomong sama si dia katanya uh, tetap melanjutin ke, maksudnya ke pernikahan gitu kan, dia ketakutan banget. Orang tuanya juga sakit gitu kan. Sekarang kan orang tuanya komplikasi. <tuh> Oke. Nih, saya sudah ngasih nomor pengacaranya. Pengacara saya ke kamu. Hubungi dia. Iya. Nah, nanti saya yang follow up. Kamu hubungi dia langsung sekarang. Kalau kamu mau ah. ranahnya di, di buat itu. Biar Miss Yuni uh, membuktikan bahwa Laki-laki saya put, ingin punya efek juga buat laki-laki yang memanfaatkan perempuan. Iya. Ya, aku, aku pikir, iya aku kan aku juga kasihan sama orang tuanya ya mesti ya orang tuanya Do, sakit. Bentar, bentar. Kalau sudah somasi sama saya jangan bilang kasihan loh kamu. Tak gejret no kamu ndak. Tak iya, wangi iya. biasmu yang boleh sampai kamu masih bilang kasihan kasihan sama sama keluarganya dia. Kalau saya bertindak kamu bilang gak kasihan tak keplak biasmu kok. Iya ya Miss, iya. Oh, lah kok kene ngekei pengacara sing kereng malah kono komunikasian tak jentos no engko yo. So, kalau kalau sudah laporan ke saya, saya bertindak jangan macam-macam. Oke. Okay. Jadi kamu bilang kasihan jangan bertindak. Paham enggak maksud saya? Iya, paham. Kalau sudah lapor ke Miss Juni urusannya panjang. Iya, iya. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Kasian nggak kamu? Ayo, kamu bilang pengacaramu ngapus sih. Saya ingin Miss Juni bertindak. Pernah mau nikah ASEAN? Aku nggak jebol untuk aku. Iya, iya tahu. Like, kalau cuma curhat-curhat aja nggak apa-apa. Tapi like, kamu sudah sama Miss Juni, terus Miss Juni bertindak. Hati-hati, weh. Like, kamu kasian, diem. Jangan laporan sama Miss Yuni. Kalau Miss Yuni sudah bertindak, 
Lalu terus kamu ngomong kasihan, pengacara aku ngamuk deh aku, Mbak. Iya, iya. Nek kamu iya, iya, enggak, enggak. Ngerti enggak? Oke, okay. Mbak. Ojo guyon emen Miss Yuni, laporan masuk Miss Yuni di disikapi tenan wae muni ojo Miss Wedi ngene ngene. Kalau pengacara saya enggak benar, saya yang akan marah sama pengacara saya. Tapi lek kamu enggak okay. benar tak jentosne dhewe wae enggak? Iya. Ngerti enggak? Iya. Kok oh, Miss Yuni iki pengin dadi wong sing semlohe no kok malah kono kasihan-kasihan tok ende wong. Wis diaskusi 200 juta kowe gak kasihan. Paham enggak maksudnya Miss Yuni? Iya, paham. Mau ikhlasnya apa biar doa orang atau juta gue? Ya enggak lah, me aku capek-capek di sini. Lah kok kamu bilang kasihan? Iya, karena pun lagi. Ya itu me, aku pengennya uang tuh kembali gitu. Yuk kembali sekarang hubungi pengacara. Iya me. Ah. Oh. Ya we. Tenang apa lagi? Iya, Mi. Oke, okay, bye-bye. Teman-teman kalau sudah komplain sama saya, jangan sampai kalian ngomong kasihan. Oh, tak gede kuwi enggak ya karo karo apa? Karo agregel. Oh, jangan gitu loh. Kalau kamu tidak mau saya selesaikan masalahnya, jangan telepon sama saya. Miss, saya pengin curhat aja. Yo nana-nana ini kebiasaan. Yang lainnya curhat masih banyak kok. Saya masih belum nyantap dia loh lah kok dia bilang kasihan. Jadi kalian ini kalau sama saya ngomongnya ya iya iya enggak enggak. Saya paling enggak suka kalau kalian tuh main-main ngajak bercanda. Karena kita beda ya mbak ya. Jadi kalau kalian ngajak saya bercanda, ya udah kita guyonan aja. Tapi giliran saya sudah kasihkan pengacara pasti butuh biaya dong. Kalau pengacara saya enggak benar saya sendiri yang akan melabrak pengacaranya. Oh saya juga enggak dapat uang dari pengacaranya, saya enggak dapat apa-apa. Giliran kini tenanan kuno ngejak guyon. Nah, kemungkinan besar kalian masih membutuhkan si cowoknya itu, mencintai cowoknya. Urusannya dowo soalnya. Jadi ojo guyon lah Mbak Miss Yuni ya. Kalau kasus mau ingin ditangani, ya tangani. Kau ingin untuk sapi piro, wisan. Sapi yang gumoh-gumoh itu 200 juta kan, wisan enak. Bener nggak sih? 